Welcome to Bambi's Kitchen. Ngayon po ay gagawa tayo ng ating tempura skewers. So, ayan po. Kung medyo maliliit ang inyong hipo na nabili, ay perfect po. Perfect. Wala pong problema yan. Perfect na perfect yan gawin natin tempura skewers. At ito yung mas, ating mas madaling way na gumawa ng tempura kaysa isa-isahin natin siya. So, gagawa po tayo ng dalawang klase ng breadings ng tempura para depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo gamitin. So, ito po yung ating mga ingredients. Meron po tayong cooking sake or rice wine. Uh, ayan po. Mabibili nyo lang po yan sa shop. Available po yan sa shop. Meron tayong salt and pepper. Tapos, yung ating first na butter sa ating tempura, ito ay meron tayong one and a half teaspoon ng flour, ng, ng cornstarch at at flour dito. Isusulat ko po ang exactong measurements sa baba ng aking uh, video sa YouTube. Meron din tayo ditong egg white. It doesn't matter po kung ilan po yung egg white. Depende po sa dami ng lulutuin nyo. Meron din tayo ditong panko breadings. Ito po. Ito po yung perfect na breadings para sa ating tipura, yung panko brand. And then, ito yung ating sa, sa second natin na butter para sa ibang class, sa isa, isang style naman ng kung paano gumawa ng tempura is meron tayong corn flour and corn starch na pinaghalo ko na dito sa bowl. At meron tayong fresh milk and then isang egg. So, ito po yung ating gagawin lahat. So, dalawang klase po yung breadings natin. Depende po sa inyo kung alin po yung gusto nyong gawin. So, let's go and let's start it guys. So, ang una po natin gagawin ay i-marinate muna natin ng ating prawn. So, lalagyan ko po siya ng salt and pepper. Then, ang ating ground pepper. Kung gusto niyo po siyang lagyan ng garlic, pwede rin. Pero, ang gagawin ko po is plain lang siya. Tapos, meron tayong hindi niyo po siya kailangan ibabad ng matagal. So, ganyan lang po siya. Then, isiset, isiset aside ko lang. Make sure lang na nabasa nung ating rice wine or sake wine ang ating prawn. So, okay na po yan. Isiset aside lang po natin. And then, the next na gagawin po natin is ang ating egg white. Ang ating egg white po, gagawin po natin siyang foamy. Yung parang gumagawa tayo ng mereng. But not exactly yung texture ng mereng ang gusto natin. Basta maging foamy po siya at ina po para ma-cover niya yung ating prawn, okay na po yun. Ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin. So, using my hand mixer po, kung wala pong hand mixer, pwede po yung manual na gamitan nyo lang ng whisk. meringue, semi meringue. See, ah, nakikita niyo po siya. Hindi po siya yung katulad ng texture ng meringue na hindi na siya bumabagsak. Ayan o. Oh. Medyo, medyo tin pa siya ng konti. So, ito po yung texture na gusto natin para sa ating tempura. So, ready na po yan. And then, pag, pag na-ready niyo na po yung ating foamy na, na egg white, lalag, add niyo lang po siya ng salt and pepper. Para siyempre, gusto natin may lasa rin yung ating butter. And then, i-add po natin yung ating corn flour and flour. Then, i-mix ulit natin siya.
natin properly ang ating foamy egg white para sa ating first na butter sa ating tempura. So, isa-set aside po natin yan. Okay. Susunod naman natin gagawin ngayon ang ating uh, pangko. So, tandaan nyo po tuwing gumagawa po kayo ng mga breaded, mga breaded uh, anything na pork, fish, uh, seafoods, anything na breaded, Lagi nyo pong tatandaan na huwag nyo kakalimutan na maglagay lahat lagi ng salt and pepper sa lahat ng gagamitin nyo. Kasi yung iba nakikita ko, porket naglagay na sila dito ng salt and pepper, hindi na sila maglalagay ng salt dito sa ating pangko. Mali po yun kasi po tatabang yung lasa ng ating breading. So, ganun din po yung gagawin ko kung ano ginawa ko sa ating uh, egg white kanina maglalagay rin ako ng salt and pepper hindi naman po siya ganun kadami at sa dami po ng amount ng ating pangko saktong sakto lang po na maglagay kayo ng konting salt and pepper so siguro mga half a teaspoon and half a teaspoon of pepper and then next next na po ga natin gagawin is isasaw-saw natin ang ating ang ating prawn So, ayan po, habang ginagawa ko po ito, nagpapainit na po ako ng oil sa aking stove. So, ito po yung gagawin natin. Ididip natin yung ating marinated na prawn sa ating foamy na egg white. And then, saka po natin, ididip ang ating, dadampian nyo lang po siya. O kaya, ganyan na nyo lang para mabilis. Yan. And then, diretso ninyo na po siya sa inyong kawali na mayroon pong mantika. At make sure po na yung mantika nyo is mainit na po siya. So, ayan po. And then, ito po yung ating mantisa, mantika sa gilid. Pinainit ko na rin po yan. Ganito lang po yung gagawin ko sa ating first breading. Ayan po. Nasa medium, yung kanina po, nung prinihit ko yung ating mantika, nasa, ano lang po yan, low heat lang po. Ngayon po, tinan ko siya ng konti sa medium heat. Actually, in between of, ah, uh, medium tsaka ano po, low. And then, ang pinakang sawsawa natin dito, pwede nyo pong gumamit ng rice wine at tsaka, isang, tsaka soy sauce. Pagsamahin nyo, pag mix nyo lang po siya. Or pwede rin naman po yung nor seasoning. So, gagawin ko lang po to sa ating first na breading, mga ilang, mga ilang stick ng ating prawn. And then, ga gagawin din natin yung isang breading natin. Pag naluto nyo po to parang ang laki-laki ng prawn nyo. Yan yung ginagawang pandaya ng mga nagbebenta ng tempura. batch natin para sa ating pangko tempura breading. 
And then, gagawin naman po natin yung isang style ng pa. Pwede, na pwede nyo rin gawin pag gumagawa kayo ng tempura. So, ito po yung ating pangko. Lalagay ko lang sa lawang ating mantika habang pinaprepare natin ang ating breading para sa ating susunod na tempura style na butter. So, ngayon, ang ating mixture para sa ating pangalawa or second butter sa ating tempura is pinaghalo ko siyang corn flour and corn starch. Then, meron akong isang itlog. Ang eksaktong measurement po, makikita niyo po sa ibaba ng aking video sa YouTube channel ko po. Then, meron tayong milk. Pag gumagawa po tayo ng butter, ayaw po natin na masyadong malapnaw. It meant to be malapot po. Then, nahalo ko na siya. Maglalagay din tayo ng baking powder. Salt. And pepper. Tapos, i-mix nyo lang ulit siya. Hanggang mawala po yung lumps. So, gagamitan ko siya ng hug mixer para mabilis. And then, hihintayin lang natin siya magbabos ng konti. Kasi nilagyan natin siya ng baking powder. So, aal sa puto ng konti. Hintayin lang natin siya mga, mga 2 minutes. Makikita nyo siya magbababos siya. Then, ready na po yun. Ayan po, medyo nagbababos na yung ating butter na ginawa kanina. So, mga nilib ko lang siya mga 2 minutes lang po. So, ngayon po, meron ako ditong plain flour. Hindi nyo po kailangan lagyan ng salt and pepper kasi pang, ano lang, pang coat lang natin to para dumikit yung ating butter. Yung butter natin may lasa na siya. So, so i-coat lang natin yung ating prawn. Yung flour po, konti lang kailangan nyo. Just enough para lang makot yung inyong hipon. Ayan, ganyan lang po siya. Para kayong sa quick-quick, di ba? Pag gumagawa kayo ng quick-quick. Kailangan nyo lang siyang makover ng flour first. Kasi kung hindi nyo po siya lalagyan ng flour, hindi po didikit yung inyong butter. Ayan. So, ayun na po. Pwede na siya para sa ating butter. And then, ngayon, ididip natin siya ng paisa-isa dito sa ating ginawang butter kanina. Gagawin natin doon sa may stove na lang. So, ngayon po, kuhin natin ng ating prawn. At, idip nyo lang siya ng ganyan. Tapos, diretso nyo po sa ating mandika. Mabilis lang po para hindi po tumulo. Ayan. Ayan. So, gagawin lang natin siyang lahat. Ang ganyan, direkyo sa mantika. Ang 
Pwede rin pong alternative kung wala po kayong fresh milk or gatas. Pwede rin po ang water. Pero mas maganda lang po ang, ang fresh milk. Pero kung wala po, tap water will do. second butter para sa ating tempura. Medyo may ano lang siya kasi gawa ng pangko breading sa ilan. Pwede ko na yung isa na yung simple lang. So, gagawin ko ng lahat yung ating prawn. Nalagyan ko siya ng butter. Para dire-direcho tayo ng So, ayan. So, ayan yung ating isang buttered. Tinabi ko lang siya sa ating tempura kanina. So, isasalim pa natin yung natitira. So, ito na po ang the rest of our tempura butter number 2. Ito ang ating first na breading sa ating tempura, ang ating pangko breading na ginamitan natin ng egg white na pinafoam natin. At nilagyan ko lang siya ng nor seasoning sa gilid na pwede nating i-dip ang ating tempura. At ang pangalawa po ay ang ating tempura butter using flour, egg, and fresh milk. So, ayan na po. Perfect naman po siyang i-dip sa tomato sauce. So, ayan po siya. So, thank you for watching guys and hope you enjoy all my videos in my channel and YouTube. Uh, look for Bambi's Kitchen po. Don't forget to like, share, and subscribe. Bambi's Kitchen po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Let's try it guys. So good po. At napaka juicy ng loob niya. And crunch it in. Tingnan naman natin tong sa nating ginawa. Ayan. Mm. Pareho siyang napakasarap. Kaya try nyo po siyang pareho. Yung recipe natin. Napakasarap po niya. Kaya ko itong ubusin lahat. 
without rice. This is really good po. Ayan. Napaka juicy ng loob niya. Crunchy and soft in the middle. Bet ko siya pareho. Thank you again, everyone. Till next time.